鳌岛篇章削弱伊姆的三大王牌，天王宣告彻底报废，赤犬的海军战斗力减半。当年罗杰找到 One Piece 却不敢向伊姆宣战，并不是他没有吃下橡胶果实，而是伊姆手下的战力输出太过强悍。五老星掌控世界最高权力，每一人都有强悍的霸王色和不死之身。CP 组织是谍报机关，负责信息搜集与暗杀，海军维护加盟国的安全，能抗衡任何一位四皇。神之骑士团是天龙人护卫，据说人均战力能超大将，最强的是远古兵器天王，能将一座岛屿瞬间摧毁。经过弹头岛篇章，伊姆手中的战力输出被削弱三个。第一个是谍报机构 CP 组织 ，CP 0作为 CP 组织的最高级别，本以为他们的战斗力能超越大将，在弹头岛对战草帽一伙。表现出来的战力最多，四皇干部水准。陆奇作为 CP 0的指挥官，被武当路飞全程吊打。对战索隆也使用了果实觉醒能力，被一招三刀流砍倒在地，宣告彻底失败。如此来看 ，CP 组织的整体战斗力，对抗草帽大船团都很难获胜。第二个是海军的整体战力削弱。自从赤犬当上元帅后，海军已经能独立对抗四皇团，不仅有三位大将和众多海军中将，还有不计其数的和平主义者，每一台都能抗衡超新星。赤天使的输出甚至不输任何一位本体。不过在弹头岛篇章中。贝加庞克修改和平主义者的程序，让他都听命于波尼的指挥。五老星内斯受狼圣将他们全部破坏掉。即便是和平主义者们被约克修好，只要不脱离波尼的掌控，就不会成为海军的战斗力。第三个是远古兵器天王可能报复。贝加庞克在临死前说过，母火种可能存在缺陷，后期会出现什么样的副作用不得而知。匹敌七五海的赤天使们，能力源泉就是母火种，而且远古兵器天王的能源也是母火种。五老星之所以亲自前往弹头岛。保护生产母火种的融合炉是最重要目标。一旦贝加庞克所说的母火种缺陷成真，伊姆不仅会丧失堪比七五海的赤天使，也永远不能再使用远古兵器天王乌拉诺斯。从来没展示过权力的英雄卡普，在漫画 1,080 话中，用一招银河全骨解开三个谜团。五老星对他战斗力的评价果然没有错。第一个是卡普有没有霸王色？当年卡普的生命卡公开时，只表明有武装色和见闻色霸气，也让不少海米开始怀疑卡普到底有没有这种百万分之一的天赋。和治国战争完结后，霸王色缠绕攻击已经成为顶级强者的标配。不管是世界最强生物凯多，还是当前最强的四皇香克斯，都拥有霸王色缠绕攻击。卡普能将罗杰海贼团多次逼入绝境，也应该会霸王色缠绕攻击才对。在抵达蜂巢岛后，卡普用一招银河全骨毁掉整座城镇，也确定了他拥有霸王色。而且霸王色缠绕的攻击力不逊色罗杰的神臂。第二个就是卡普能不能取下赤犬的脑袋。当年在马林范多，赤犬用岩浆拳头贯穿艾斯的身体后。还想取下路飞的性命，卡普彻底愤怒，一边朝着赤犬走去，一边说要取下赤犬的脑袋。好在被元帅战国一巴掌按了下来，才让赤犬的脑袋不至于搬家。赤犬虽然是一位大将，对战老年的白胡子却没有劣势，实力也算四皇级别。因此，有海米认为卡普能否打赢赤犬都难说，更别说杀掉对方了。从卡普能一拳摧毁城镇来看，当年要取下赤犬的脑袋一点也没有吹牛。赤犬还是得好好感谢战国，如果不是他出手。自己的命真保不住。第三个是马尔科挨了卡普一拳，脑袋为何会缠上绷带？顶上战争刚刚开打，黄猿使用大招八尺穷钩玉攻击白胡子，马尔科立马站了出来，将身体变成蓝色火焰抵挡，却没有受伤。后来因为担心白胡子的安危，身体被黄猿用激光射穿。不过在战争完结之后，马尔科胸口的伤已经痊愈了。可是，在偷袭楚行台救艾斯的时候，马尔科被卡普一拳从空中打下来，看似平平无奇的一拳。却让马尔科的脑袋缠上了厚厚的绷带，现在才知道具体的原因。卡普一拳的伤害比黄猿的大招更强。顶上战争完结之后，路飞在盛平和雷利的陪同下重回马林范多，敲响十六下钟声祭奠艾斯，以及将草帽团延迟集合的信息传递给伙伴。吴老星得知此事后，第一句话就是：作为卡普的孙子，能做出这种事也很合理。可见在五个老头的心目中。卡普的战斗力支持他做任何出格的事情。在吴老星的心目中，马尔科真的达到四皇水平了吗？小时候的马尔科非常幸运，不仅吃下了稀有的幻兽种不死鸟果实，还有世界最强男人白胡子陪伴着自己提升实力。曾经与雷利有过交战，被一指禅教做人后，实力也得到了对方的认可。顶上战争的前半段，马尔科没有固定的对手，更像是在打游击。见到黄猿攻击白胡子，他飞过去挡住八尺穷钩玉，紧接着一脚踹飞大将黄猿，两人没有后续战斗。谁更强也不好说。见到青雉用冰刀攻击路飞，马尔科又飞了过去，一脚踹飞大将青雉。不过在偷袭触形台的时候，马尔科结结实实挨了卡普一拳。从小马哥无奈的眼神能看出，他与卡普的战斗力完全不在一个级别。见到艾斯丧命之后，马尔科联手比斯塔攻击赤犬，却忘记使用霸气，不仅没有对赤犬造成任何伤害，反而被嘲讽不会使用武装色霸气。随后，马尔科带领白胡子海贼团众多队长。
。护送路飞顺利逃离马林贩毒，也没能挡住赤犬继续追杀路飞。他的实力相比四皇级别的赤犬有很大差距。顶上战争之后，吴老星分析世界局势，一度认为马尔科拥有顶替白胡子的实力。不过在与黑胡子海贼团决战时，马尔科一方惨败，也没展现出四皇级别的实力。连马尔科自己也说了。拥有两颗恶魔果实的黑胡子是他们无法企及的对手。来到和之国帮路飞对抗百兽海贼团，马尔科一脚踹飞 Big Mom 的海贼船，随后与四皇大妈单挑，用蓝色火焰轻松打伤霍米兹。即便大妈抓住马尔科的脖梗，也表示出不能在此刻杀掉他。来到凯多的城堡，马尔科帮助索隆登上屋顶，紧接着单挑两位大看板，岩灾镜和异灾奎因都是赏金超十亿贝利的强者。战斗中也没有体现出优势，晋虽然砍掉了马尔科的一只翅膀，却没能对马尔科造成实质性的伤害。最后，马尔科体力耗尽，硬生生拖到海贼王的双翼索隆和山治登场。马尔科的赏金虽然没有岩灾进高，但实力方面显然要高出对方一筹。路飞击败世界最强生物凯多后，香克斯也带着海贼团来到和之国近海，他再次邀请马尔科加入自己，这也是香克斯第二次邀请对方当伙伴。虽然马尔科还是拒绝了，也能看得出来香克斯是多么认可他的战斗力。尾田公开革命军五位队长中最强的两人，一人单挑大将绿牛并打伤对方，另一人在藤虎的额头留下伤疤。革命军为何让吴老星感到畏惧？除了有龙和萨博两位顶级强者，还有东南西北中五位军队长，他们的战斗力强弱一直没有准确定的。伟大航路的队长是伊万科夫，他在路飞闯入海底监狱时登场，吃下超人系荷尔蒙果实，能力用激素提升实力和改变性别，还有不错的治疗能力。伊万科夫对战拥有准大将实力的麦哲伦，被毒毒果实击败后。勉强保住小命。对战大将赤犬时，伊万科夫简直不堪一击，战斗力相比大将有不小的差距。东南西北四位队长在露露西亚王国登场，对战桃胡子的时候小秀了一波实力。贝蒂是东军队长，赏金四亿五千七百万，吃了超人系谷物果实能激发人体内的力量，更像是战场的辅助者。个人的战斗力应该不会太强。林德伯格是南军队长，赏金三亿一千六百万贝蒂，是毛皮族的一员，在革命军中的作用是搞武器研究，并不是核心战斗成员。在最新的漫画一千零八十三话中。尾田公开萨博在玛丽乔亚向天龙人宣战的经历，他让南军队长林德伯格去救曾经的同伴大雄，自己前往天龙人的核心地带，毁掉代表天龙人权威的飞天龙之体。西军队长茉莉和北军队长乌鸦负责对抗大将藤虎和绿牛。茉莉的对手是大将绿牛，他用长叉刺中绿牛的身体，将对方打伤。茉莉是吃了推推果实的巨人，虽然赏金只有2亿九千三百万倍，却是100年前的大海贼，曾被关入海底监狱，靠着果实能力偷偷越狱。可见茉莉的赏金与战斗力完全不符，能打伤海军大将绿牛一点都不奇怪。北军队长乌鸦刚出场时，就有不少海米认为他是队长中最强的艺人。他吃下的恶魔果实能制造乌鸦，很可能是幻兽种三足鸦果实，甚至达到了觉醒的状态。在圣地玛丽乔亚时，萨博见到大雄被当作奴隶变得愤怒，乌鸦也能轻松将他控制住。乌鸦的对手是大将藤虎，两人的具体战斗经过并未公开。世界会议过后，藤虎乘船出海，可以看到他的额头已经缠上了绷带。不出意外的话。藤虎额头的伤就是在对战乌鸦的时候留下来的。乌鸦的赏金只有四亿贝利，却拥有打伤大将藤虎的实力，可见在之前的战斗中，他并没有展示真正的实力。是否可以说革命军的整体实力应该在四皇海贼团之上呢？有多少人忽略了剧情中的这个细节？尾田让香克斯的同胞兄弟登场，居然没有人看出来。作为海米最熟悉的陌生人，香克斯的身世一直是个谜团。我们只知道香克斯出生西海，具体来自哪个家族也是一点都不清楚。三十八年前，洛克斯集结一帮穷凶极恶的海贼。在神之谷攻打天龙人，当时海军被打得节节败退，卡普迫不得已与罗杰联手，才将洛克斯击溃。事后，罗杰在战场上发现一个藏宝箱，里面有一个一岁大的小宝宝，他就是小香克斯。罗杰将他带在身边，抚养香克斯慢慢长大。有不少海米认为，小香克斯在神之谷出现，他的父母或许是被洛克斯攻击的天龙人。在剧场版《红发歌姬》中，吴老星得知乌塔就是香克斯的女儿后，一度认为乌塔也是天龙人，属于费加兰家族的后代。随后派遣黄猿和藤虎两位海军大将去抓捕乌塔，从此也能推断香克斯与天龙人费加兰家族有很大关系。世界会议期间，香克斯来到圣地玛丽乔亚，找吴老星谈论某个海贼的事情，也让香克斯黑化的言论四起，说他与吴老星做了某种交易。吴老星特地腾出时间见他，还强调香克斯不应该参与到政治中来。随后在伊姆的花枝房间里，路飞和黑胡子的照片被剑砍碎，这很容易让人觉得香克斯与吴老星谈论的海贼不是黑胡子就是路飞。其实这种推测一点也不合理。如果谈论的那个海贼是黑胡子，难道说香克斯找黑胡子的弱点，让吴老星出手去解决掉黑胡子吗？这显然不符合红发海贼团的战斗力。打黑胡子海贼团根本不用其他人帮忙。如果说谈论的海贼是路飞，香克斯是告诉吴老星不要动路飞吗？这也不合理。和之国篇开始后。
。福兹福暴露多年前，香克斯从他手中抢走了橡胶果实。在路飞觉醒后，我们才知道，橡胶果实是传说果实，另一个名字是幻兽种尼卡果实。因此，也有海米说，香克斯找吴老星谈论的海贼是福兹福。其实也不合理。吴老星也说了，尼卡果实不在图鉴上。香克斯也不知道橡胶果实是传说果实。在《海贼王》1,083 话中，伊姆的最终底牌神之骑士团登场，个个都是顶级强者，其中有一个人的剪影与香克斯很像。有不少人觉得香克斯就是神之骑士团成员。有没有一种可能，当初见吴老星的人就是这位神之骑士团的人？他与五个老头谈论的海贼，正是自己的同胞兄弟香克斯。神之骑士团的任务是稳定天龙人的统治。吴老星才说他不应该参到政治中来。还有一个细节。见吴老星的香克斯只露出了右脸，并没有展示出左眼的三道疤，是否可以说香克斯应该是天龙人费加兰家族的后代？面见吴老星的人就是他的同胞弟弟。为了提升艾斯的实力上限，尾田公开两条信息来证明，增加一场与幻兽种的战斗。艾斯在17岁出海后，立马成为超级星人。香克斯非常赞赏他的实力，差点把刀砍了过去。海军也很认可艾斯的战斗力，邀请他当七武海。不过在对战黑胡子的时候，艾斯的炎帝被黑暗吞没战败。在顶上战争，艾斯与青雉交手。招式互相抵消，不分胜负。对战大将赤犬的时候，艾斯的表现显得太过稚嫩，被赤犬的言语激怒，放弃逃跑，败在能燃烧火焰的岩浆之下。最后为了救发呆的路飞，身体被岩浆拳头贯穿丧命。整场战斗，艾斯都没用霸气，也让人觉得他不会武装色。纵观两年后的战斗，随便一个小喽啰都会使用霸气。世界最强生物凯多也说了，霸气才是凌驾于一切的力量。为此，作者尾田在艾斯的小说中强调，艾斯对霸气修炼很有天赋，仅仅用了一天的时间，就掌握了武装色霸气的用法。顶上战争时期，霸气设定还不完善，也是误认为艾斯不会霸气的原因。后来在 SBS 中，有读者询问尾田，白胡子海贼团队长们的强弱，十六位队长之中，是不是越靠前就代表战斗力越强呢？尾田很认真的回答说，所有队长的战斗力差别并不大，数字的大小不代表战斗力，数字越小也不代表实力越强。艾斯作为二番队长，战斗力应该和马尔科比斯塔一样，马尔科在顶上战争能一脚踹飞大将黄猿。为了救路飞，也能一脚踢飞大将青雉。对战赤犬处于劣势，还算有一战之力。比斯塔作为四番队长，与世界第一剑豪鹰眼也能打得有来有回。从此也能推断出，艾斯的实力也有准大将级别吧。不过白胡子海贼团的其他队长们战绩表现确实有一点差。顶上战争时期都在打酱油，没有展示出过硬的实力。还有十六番队长隐藏，在和之国被一拳小喽啰打伤。对战两位 CP 零组织的强者，干掉一人后，自己也丢掉了性命。从此也能反映出，白胡子海贼团的十六位队长。并不在同一战力水平。为了满足粉丝们对艾斯的想念，尾田在和之国篇增加了一段剧情，就是艾斯去和之国冒险，闯入鬼岛拯救被百兽海贼团拐走的孩子。当时凯多并不在府邸，带着手下的干部们远征去了。艾斯遇到了留守的大河，两人爆发了激烈的战斗，最后是不分胜负，成为无话不谈的好朋友。大河是幻兽众大口真神的能力者，还拥有霸王色霸气。在鬼岛屋顶单挑凯多，虽然没有获胜，也坚持了一段时间。凯多也很认可的大河的实力，没有因为是自己的孩子而放水。通过大河与凯多战斗，也能佐证艾斯有对战四皇的实力。十字工会进攻推进成招兵买马，卡普重伤解救科比逃离蜂巢岛。休刊四周后，《海贼王》1,087 话将在7月17日正式更新。目前已经确定 1,087 话的标题为“地的意志继承”。接下来我们将会见证强者之间的战斗越来越激烈。具体的情报内容来自海米歪歪，真假难辨，仅供娱乐消遣。为了建设理想国度，克洛克达尔很赞成鹰眼扩充兵力的提议。巴基也想壮大自己去抢夺 One Piece， 提议他们去海底监狱招人，就像当年的黑胡子一样，释放出实力强大的海贼作为同伴。克洛克达尔在两年前经历过那场史诗级的越狱行动，也非常清楚黑胡子能当海上皇帝，就是因为那些强大的罪犯。于是，在巴基的率领下，十字工会闯入海底大监狱，因为七五海制度废除，整个世界乱成一片。推进城没有充足兵力镇守，赤犬迫不得已派遣大将藤虎和绿牛。去对抗十字工会，克洛克达尔与绿牛爆发战斗，森森果实被沙沙果实完全克制，绿牛在战斗中处于明显劣势，不过还没有被克洛克达尔击败。鹰眼与藤虎的战斗更为激烈，两人都是用剑的高手，不过在推进城狭小的空间内，藤虎无法施展重力果实，完全不是鹰眼的对手。画面来到蜂巢岛，卡普击退青雉后，告诉所有人，即便是他们的船长黑胡子归来，也会将他击败带走科比。溪流并没有理会卡普的话。利用隐身果实从背后发起偷袭，却被卡普用剑纹色锁定，一招银河冲击砸在脑袋上，昏晕过去。此时，青雉也从地下爬了上来，打算用冰块将卡普瞬间冰封，却以失败告终。镇守蜂巢岛的大酒桶和恶阵王等人也加入了战斗。科比和 Sword 小队一起对抗黑胡子海贼团的杂兵，卡普一个人对战青雉，外加四位黑胡子海贼团的干部。一轮激战过后，我们能看到整个蜂巢岛被摧毁了一半。溪流和其他三位干部倒在血泊中，
。此时的圣地玛丽乔亚，神之骑士团的司令官费加兰德加林正在通话。电话虫的另一头，我们只能看到一个侧脸，与香克斯长得一模一样。费加兰德加林命令他，必须在最短的时间内找到薇薇公主。伊姆大人已经下达命令，将所有的地之一族全部消灭。以上就是海迷自行歪歪的剧情，并不代表正式的漫画内容。如果剧情真的如此发展，一定会让粉丝们热血沸腾的。击溃三位传说级大海贼，秒杀两位海上皇帝副手。铁拳卡普的传说在蜂巢岛落幕。刚加入海军的卡普是一位帅气阳光的青年。38年前，洛克斯海贼团在神之谷攻击天龙人，旗下有白胡子凯多和金狮子等一众强者。当时的海军完全不是对手，被打得节节败退。卡普出动联手罗杰，才将洛克斯海贼团彻底击溃。大海的霸主洛克斯也连同神之谷一起沉入大海。在追捕罗杰海贼团期间，卡普找到铁头功大师青椒，拥有霸王色的青椒，赏金已经达到五亿贝利，脑袋却被卡普一拳头砸扁。发财的美梦就此破碎。找到 One Piece 后，罗杰向海军自首被公开处刑。金狮子对此非常愤怒，一个人闯入海军基地马林范多，卡普与战国两人联手，毁掉半个马林范多，才将金狮子击败。顶上战争爆发之后，卡普并没有第一时间投入战斗，直到马尔科偷袭楚行台，卡普才出动一拳将马尔科打飞。对战大孙子路飞，卡普迫不得已放水，闭上眼睛挨了一拳。战国对战黑胡子海贼团时，卡普也加入其中，一拳揍飞巴沙斯。当香克斯要终结顶上战争时，卡普很给面子，让海军立马拯救伤员。七五海制度废除后，黑胡子抢夺甜甜果实失败，将科比带回蜂巢岛。卡普得知消息后，带着 Sword 中的几个成员攻打蜂巢岛救人，一拳霸王色缠绕银河冲击，直接将一座城镇摧毁殆尽。对战大弟子前海军大将青之，使用海底落下将其打入地底。可惜在保护弟子科比时，被溪流利用隐身果实偷袭贯穿腹部，随后抓住溪流将其重重砸入地下。一个人对战黑胡子海贼团四位干部，外加一位海军前大将，最终掩护年轻海兵逃离，自己的心脏被青雉用冰刀贯穿。一代传奇英雄就此谢幕，生命是否完结还没有定论。罗杰死后留下五件宝贝，香克斯靠着他当上四皇，乌索普私藏了一件绝密兵器，第一件是草帽，具体有什么特别之处还未公布。香克斯得到草帽后。将他视为代表船长意志的珍宝。后来在东海的风车村，把草帽托付给孩童时期的路飞，并约定在路飞成为大海贼后，会将那顶草帽取回来。路飞也将草帽视为珍宝，绝对不允许任何人破坏它。第二件是无上大快刀艾斯。从已知的剧情来看，罗杰并不是一位能力者，主要输出是依赖霸气和剑术的结合。手中的佩刀叫艾斯，给儿子取名艾斯也是因为这把刀。艾斯属于无上大快刀二十一宫，向海军自首后去向不得而知。第三件是远古兵器天王。当年金狮子与罗杰在埃特沃尔爆发。海战就曾透露出罗杰手中拥有一件远古兵器。金狮子想让罗杰带着他当自己的小弟去称霸世界，不过那件远古兵器至今没有明确的说明。香克斯曾经盘踞在东海，除了泡妞，多半是在找远古兵器。罗杰船上的那颗巨大的蛋，或许就是开启天王的钥匙。第四件是通往拉夫德鲁的永久指针。罗杰海贼团抵达最终之岛后，有船员制造了永久指针，对此罗杰非常愤怒。指责船员后，将他丢进大海之中。后来在剧场版《狂热行动》中，永久指针出现在世人的面前。路飞从巴雷特手中得到它，并将永久指针彻底摧毁。第五件是罗杰使用过的一把手枪。草帽团第一次出海前来到罗格镇，路飞是为了看看罗杰被处刑的地方。索隆是为了去武器店购买两把刀。乌索普也来到一家武器店，还遇到了罗杰使用过的枪。在之后的战斗中，并没有出现，多半是被乌索普私藏起来了。打不过曾经的最弱七五海，让赏金接近四十亿的四皇畏惧。卡普自认一个人打不赢巴雷特，巴雷特绝对是战斗方面的天才，十三岁就能凭一己之力称霸战场，因为实力太过强大。十四岁晋升为将军，还被民众称为国家英雄。十五岁的巴雷特经常挑战罗杰，不过每一次挑战都以战败收场。罗杰也认可巴雷特的实力很强，期待他在未来能超越自己。在罗杰船上的几年里，巴雷特经常挑战雷利，都是以平局收场。年轻的雷利少说也有四皇水准。打不赢巴雷特，难道是在放水吗？得知罗杰身患重病之后，巴雷特选择一个人离开，很快便成为超级新人，与克洛克达尔有过战斗，具体的经过没有公开，据说是不分胜负。当初在阿拉巴斯坦时，老沙只有 8,100 万赏金，被认为是最弱的七五海，他的赏金与实力很不相符。成立十字工会后，达到19亿还算比较合理。在马林范多救路飞能挡住鹰眼，也能用沙刀劈开大将吃犬的身体。当年的克洛克达尔能抗衡巴雷特。也算是情理之中的事情。得知罗杰被处刑后，巴雷特彻底暴走，将整个大海搅得天翻地覆。海军让战国与卡普联手出动屠魔令，将巴雷特的体力耗尽才去抓他。难道在卡普和战国看来，仅凭借他们一个人的力量都打不赢巴雷特？二十年后，巴雷特逃离海底监狱，掌握果实觉醒能力，再次驰骋大海。卡普很无奈地表示，罗杰死后，巴雷特失去寄托，成为很难对付的人，去海底监狱招募同伴。黑胡子见到巴雷特，第一
。在剧场版《狂热行动》中，阿雷特一拳一个超新星，实力完全超越黄猿，与路飞进行霸王色霸气碰撞，场面如同修罗降临，超新星也全部感到畏惧。老沙曾经与巴雷特交战过，给出合体怪物的称呼。也是认可他强大的实力。后来，老沙联手萨博等人一起战斗，表明只有群殴才有机会战胜巴雷克。不过，在汉库克的眼中，不管敌人有多强，只要敢对路飞出手，他就不怕。见到路飞被巴雷特打飞，汉库克彻底愤怒，一个人朝着巴雷特冲去。变成巨大合体怪物的巴雷特，居然差点被汉库克的一脚踹倒。路飞与巴雷特交战多个回合，都是被打得毫无还手之力，最终同意老沙的计划，联手对抗巴雷特，也是认定凭借自己打不过对方。凯多被路飞击败后解开四个谜团。大妈当年并没有参加神之谷大战。第一个是凯多的梦想发生过两次变化。小时候的凯多就异常强大，十岁便成为沃卡王国最强的战士。海军为了得到凯多，用出席世界会议的条件与沃卡王国交换。之后凯多从海军手中逃走。那时他的梦想是成为一名海上皇帝。洛克斯海贼团解散之后，凯多答应黑炭木蝉的条件来到和之谷，计划把那里变成武器工厂。用无尽的战争让天龙人的生活不再安逸。如果当时凯多与多拉格相遇，两人联手能轻松推翻天龙人的统治。白胡子在顶上战争丧命后，凯多的梦想是发动世界最大规模的战争，与四皇大妈联手复活洛克斯海贼团。可惜被路飞击败，梦想也随之破灭。第二个是洛克斯海贼团战败的原因。当洛克斯战败的消息传遍世界，蜂巢岛的海贼也陷入了慌乱。他们不敢相信如此强大的团队会战败，一定是强者之间爆发了内讧。当年白胡子不愿意玉田上船。给出的原因是强者之间很难和睦相处。他之前经历过的团队就是那样，也印证了洛克斯覆灭是因为内讧。神之谷大战中有罗杰和卡普，还有神之骑士团，不爆发内讧，洛克斯也很难获胜。第三个是当年大妈并没有参加神之谷大战，在海贼王动画 1,076 集中，洛克斯告诉凯多要前往神之谷，随后蜂巢岛上就传来大妈的声音，他在四处寻找凯多的下落。洛克斯战败的消息传回蜂巢岛后，大妈表现得异常激动，一直在询问凯多的下落。从此也可以推断出他没有参加神之谷大战。3 8年前的大妈已经开始生孩子，洛克斯不带她去战斗也很合理。第四个是乔伊波伊与太阳神尼卡是同一个人。凯多被路飞击败后，回忆起与岩灾境相遇后的一些画面，静一直在等待乔伊波伊的出现，并询问凯多会不会是那个人。凯多告诉静自己不会成为乔伊波伊，但是能击败他的人只有乔伊波伊。光月玉田打开和之国的国门，也是为了迎接乔伊波伊的到来。现在凯多已经被路飞击败。基本可以确定，路飞会成为乔伊波伊，而且路飞觉醒幻兽种尼卡果实，也就是奴隶们期待的太阳神尼卡。凯多身上还有一个秘密没有公开，就是大河的母亲到底是谁？很多海迷都认为是大妈。大河与年轻大妈的眼睛长得很像，还有凯多与大妈当年走得很近，甚至将鱼与果实直接送给凯多，两人发生感情，生下一个女儿，好像也是情理之中的事。土星萨坦圣的核心能力全部公开，果实觉醒只是标配。霸王色物理伤害才是杀手锏。作为世界政府的最高统治者，五老星每次出场的逼格都很高。即便是面对元帅赤犬的挑衅，他们也能非常冷静的轻松应对。五老星的战斗力有没有超越四皇，一直是海米们在争论的话题。直到世界会议期间，五个老头才第一次战斗，对手是革命军的参谋长萨博。见到萨博要救走寇布拉的时候。他们和伊姆大人一起发动恶魔果实能力，如果不是寇布拉舍命掩护，萨博的性命肯定会留在圣地玛丽乔亚。土星萨坦圣正在弹头岛对抗草帽团，也是五老星中唯一展示全部能力的人。他已经将恶魔果实开发到觉醒状态，从外表上看很像是日本的妖怪鬼女，拥有什么样的特殊能力暂且不知，对战斗力有多大提升目前也不清楚。面对波尼的偷袭，居然没有轻松躲开。可见他的战斗力并不是最顶尖水准。萨坦圣的剑纹色霸气也特别强，待在军舰上也能感知弹头岛的动向，察觉到贝加庞克修改了和平主义者的命令，表情立马变得严肃起来。如果他的剑纹色能预见未来，或者拥有剑纹杀，妥妥的能达到四皇级别。萨坦圣还拥有瞬间移动能力，前一秒在军舰上，后一秒就能来到弹头岛。目前只有香克斯展示过瞬间移动能力，速度甚至能超越黄猿的光速。都说天下武功唯快不破，萨坦圣拥有瞬移能力。注定是一位顶级强者。在漫画 1,094 话中，一位士兵看了萨坦圣的眼睛后，脑袋随即爆炸丧命。萨坦圣的周围也出现大量黑色闪电，不出意外就是霸王色的一种用法。已知的霸王色最强用法就是缠绕攻击。凯多曾强调，只有少数人才能掌握。罗杰和白胡子对战用过霸缠攻击，香克斯秒杀基德也使用过霸王色缠绕。据说香克斯还会霸王色的另一种用法，就是能用霸王色造成物理伤害。当年一个人去找白胡子的时候。就曾释放过霸王色霸气阵列传版，结合海军士兵脑袋爆炸后，立马有人下令让准将以下的人不能直视萨坦圣，也能推断出萨坦圣对霸王色的运用已经达到能造成物理伤害的程度。看来凯多对路飞说的没错，恶魔果实都是浮云，只有霸气才能凌驾于一切。目前萨坦圣还没有展示过武装色强弩，也没有表现出恶魔果实具备的
战力能抗衡四皇大妈的四个老太婆。有人让黑胡子感到畏惧，逃离九蛇岛；有人与大将绿牛交战，也能全身而退。第一位贺婆婆，职位是中将，还是海军大参谋。贺婆婆也是罗杰时代的人，整天与卡普和战国混在一起。虽然没有展示过全部的战斗力，实力应该也属于最顶尖级别。他的洗洗果实有一个堪称半个技能，可以让坏人的心灵得到净化。拥有霸王色和果实觉醒的民歌，每次见到贺婆婆都是第一时间逃走。即便贺婆婆达不到四皇级别，也应该拥有接近海军大将的战斗力。第二位是雷利的女伴夏琪，上一任九蛇海贼团的船长，目前还没有关于夏琪的战斗场景，她的实力强弱也没有准确判断。当年雷利在香波地群岛登场，卡普评价雷利时透露出夏琪的战斗力，卡普认为夏琪是传说级别的海贼，即便是海军中的老将也不能完胜她。当时大将黄猿前往香波地群岛抓路飞，可见下期打黄猿也有一战之力。第三位是 Miss 巴金，曾经的洛克斯成员，也是白胡子的女朋友。神之谷大战爆发的时候，巴金就趴在白胡子的肩膀上，显得非常恩爱。而且她还是一位顶级大美女。CP 0司徒熙就是巴金年轻时的模样，不过 Miss 巴金变老后也变丑了，而且还是一个追求财宝的老太婆。去抢夺白胡子的遗物时，她和白二世与大将绿牛爆发过战斗。事后我们知道，白二世被绿牛抓走。Miss 巴金却没有受一点伤，可见 Miss 巴金的实力并不弱。从绿牛手下逃走，应该有准大将级别吧。第四位是普罗利欧萨，也就是女儿岛出现的杂婆婆。不要看她是一个丑老太婆，年轻的时候不仅漂亮，实力也很强。杂婆婆也是洛克斯的成员之一，还当过九蛇海贼团的船长。要知道，在女儿国有一个铁则，只有最强的人才有资格做一国之君。七五海制度废除之后，黑胡子带着两个小弟去抢夺甜甜果实，抓住汉库克的脖梗，却不敢下手。听从雷利的建议后，乖乖离开。黑胡子之所以放弃甜甜果实，除了雷利，还忌惮夏奇与杂婆婆。虽然这三个人的年纪大了，但实力却很强。黑胡子不走，必定会战败。当年艾斯击败的七五海终于公开，与青雉和卡普交战，均惨遭秒杀。在漫画一千一百话中，我们知道艾斯出海后击败过一位七五海，在那之后，萨坦圣与大雄做交易，让他当七五海才会救波尼。艾斯击败的七五海到底是谁？从已知的剧情中很容易找到答案。路飞击败七五海克洛克达尔后，海军将老沙关入海底监狱第六层。盛平拒绝参加顶上战争，被海军剥夺七五海，也被关入推进城。还有多弗朗明哥被路飞打败后，最终的归属依旧是海底大监狱。可以确定，艾斯击败的那位七五海，必定也会进入海底监狱的第六层。黑胡子招募伙伴的时候，第六层的强者要么逃走，要么加入黑胡子，其中就有曾经罗杰的船员巴雷特。他在剧场版中被路飞开挂击败。还有传说极大海贼邦迪沃尔德。帮路飞提升霸气后，再次进入监狱。邦迪沃尔德被冰封了三十年，他不可能是被艾斯击败的七五海。除此之外，黑胡子招募到四位海贼，艾斯打败的七五海应该就在其中。首先可以排除玄月猎人带跑，原因是海贼王中有唯一女性的设定。大雄成为七五海的时候，汉库克也有出场，那时他已经是七五海。七五海中已经有一位女性，因此可以确定带鹏不是艾斯击败的七五海。圣胡安恶狼其实也能排除，他的体型巨大，却给人一种呆呆的感觉。七五海都是非常精明的海贼，圣胡安恶狼当七五海确实有点不自然。匹萨罗的可能性很大，他的外号叫恶阵王，应该也是一国之君。大雄成为七五海时，盛平强调，大雄是前任国王，这里还有现任国王。如果恶阵王是艾斯击败的七五海，盛平就应该说走了一位王，又来一个。不过从恶阵王的战斗力来看，当一名七五海也算绰绰有余吧。黑胡子从推进城招募的同伴还有大九，那是一个阴险狡诈的海贼。当年遇到刚从海军辞职的青雉时。他就站出来挑事，却被瞬间秒杀。为了救大徒弟克比，卡普带着 s o 尔成员闯入海贼乐园蜂巢岛，用一招银河冲击毁掉半个城镇。对此，大九却露出一脸邪笑。后来也是他第一个站出来攻击卡普，吐出的火焰攻击没有任何效果。在卡普被溪流偷袭重伤后，青雉等人联手将海军英雄彻底击败。大九表现出一副胜利者的嘴脸，可见他是一个非常奸诈的海贼。年轻气盛的艾斯看不惯七五海大九，将他击败泄愤也是合情合理。当年索隆被藤虎打到嘴角流血，是战斗力不如对方，还是意识大意呢？鹰眼才是最清楚的那个人。草帽团去德里斯罗萨打民歌，索隆是第一个见到藤虎的人。当藤虎向他询问赌场的位置时，一向害怕别人问路的索隆有点懵逼，居然没有拔刀砍向对方，反而老老实实的回答说不知道。来到竞技场附近，索隆和警卫门见到盟友罗被多弗朗明哥抓住，两人立马拔刀冲了过去。警卫门被明哥用五彩线击倒，索隆的斩击被藤虎轻松挡下，又挨了一招重力刀跌入巨洞之中。不过索隆也不是吃素的，甩出一道飞翔斩击，将藤虎击飞数米远，战斗力得到对方的认可。但索隆的嘴角已经流出了鲜血。通过世界征兵成为海军大将，藤虎被称
。不过在明哥的心目中，藤壶也没比自己强多少，有自信能干掉对方。从藤壶心平气和的状态来看，战斗力明显比明哥高出一个档次。为了让路飞安心对战明哥，萨博一个人挡住藤虎率领的所有海军。两人经过一番交战，场面上是五五开，实力也应该没有多少差距。与路飞交战的时候，藤虎稍微有点认真，全程将路飞压制住。当时路飞说不讨厌藤虎，也没有认真战斗，也不能真正体现藤虎的实力。押送明哥去推进城时，遇到了旱灾杰克的攻击。当时战国与贺也在船上，藤虎应该没让两位老者出手。报纸登出杰克战死的消息，可见藤虎打杰克是用出了全力。在剧场版狂热行动中，藤虎和黄猿率领海军出动，与索隆再次交手。一上来，藤虎就表现得很认真，打了索隆一个措手不及。因为海军要撤离，两人的战斗也未分出胜负。藤虎临走前给索隆留下了一份礼物，从外太空召唤来的巨大陨石。索隆见状也被惊讶到了，使用全力才勉强把陨石切成两半。正当索隆不知道该怎么办时，鹰眼出手帮忙了，轻轻松松将陨石切成无数小块。从此也能看出，索隆相比鹰眼的实力还有一定的差距。鹰眼之所以出手，也是认定索隆搞不定陨石，战斗力相比藤壶还是差了一点。在鬼岛决战中，索隆觉醒了霸王色，再次遇到藤壶，能打赢对方吗？